পেন আছে চিন্তা আছে হাদিসের ব্যাখ্যা করার চিন্তা নাই কেন ব্রেনের মধ্যে গেঁথে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম কেন বললেন কাদের সাথে কাঁধ পায়ের সাথে পা মিলালে জান্নাতে ঘর নির্মাণ করা হবে এর পেছনে একটা চূড়ান্ত ব্যাখ্যা রয়েছে সে ব্যাখ্যাটাকে আপনি মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করলেন ওই যে বললাম যে আমি কোটিপতি মানুষ আমার পাশে ম্যাথর এসে পায়ের সাথে পা লাগালো আমার সম্মান নষ্ট হয়ে গেল কে এটা মনে করে না না এটা মনে করে তো করে না আমি মুরব্বী মানুষ তুমি ছোট মানুষ পায়ের সাথে পা মিলিয়ে সম্মান নষ্ট করে দিয়ে অথচ আল্লাহ রাসুল বলেছেন জান্নাতে ঘর নির্মাণ করা হবে কেন অফার দিলেন কেন অফার দিলেন ব্যাখ্যা করেছেন কোন সময় আজকে বলে যাচ্ছি মাঝাবের দোহাই না দিয়ে একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করিয়েন আমরাও ভুল করেছি আমরাও শুধরে নিয়েছি আপনিও ভুল করেছেন আপনাকেও শুধরাতে হবে কি আমাদের জান্নাত পাবেন ইনশা আল্লাহ অহংকার করে লাভ হবে না এখান থেকে বাড়ি ফিরে যেতে পারবেন কোনো গ্যারান্টি নাই আমি বাড়ি ফিরে যেতে পারবো কোনো গ্যারান্টি নাই যখনই কোরআন দিসের কথা শ্রবণ করতে হবে দলিল প্রমাণ সহকারে শ্রবণ করতে হবে যদি দলিল প্রমাণ থাকে মেনে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ রসুল কেন বললেন জান্নাতে ঘর নির্মাণ করা হবে এর ব্যাখ্যা এখানে লুকায়িত রয়েছে আপনার মাসিদে গিয়ে দাঁড়ালেন গাড়ির ড্রাইভার আপনার মাসজিদে গিয়ে দাঁড়ালেন গাড়ির মালিক গাড়ির ড্রাইভার আর মালিকের মধ্যে শরীয়তপুরের মানুষের পার্থক্য আছে না নাই পাঁচতলা বিল্ডিং এর মালিক আর টিনের চালের বিল্ডিং এর মালিকের মধ্যে পার্থক্য আছে না নাই ধনী গরিবের মধ্যে পার্থক্য আছে না নাই ইসলাম কি এই পার্থক্য দিয়েছে ইসলাম কি এই পার্থক্য দিয়েছে পার্থক্য করা কি ঠিক হচ্ছে আমাদের পার্থক্য করা ঠিক হচ্ছে আমাদের মসজিদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন আপনার মসজিদের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি তার মানে আপনার মহল্লার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি যার কোটি কোটি টাকা আছে পাঁচতলা বিল্ডিং এর মালিক মসজিদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন আপনার মহল্লার সবচেয়ে নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তি যার এক কাঠাও জমি নাই মানুষের কাছে নিয়ে নিয়ে খাওয়া দাওয়া করে বুঝতে পারছেন বিষয়টা দুজন যখন মসজিদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াবে গাড়ির মালিক গাড়ির ড়্রাইভার দরজা না খুলে গাড়ি থেকে বেরোতে হতে পারে না তাই না তো গাড়ির মালিক আর গাড়ির ড্রাইভার যখন মসজিদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে কাদের সাথে কাঁধ আয়ের পায়ের সাথে পাটা মিলিয়ে এই চিন্তা করতে পারবে আপনারা তো এখন আবার হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা করা বুঝেছেন সেটাকে আপনারা কেড়িয়া আঙুলের সাথে কেড়িয়া আঙুল লাগান আল্লাহ রসুল বলেছেন টাকনুর সাথে টাকনু মিলাতে হবে আর আপনারা কেড়িয়া আঙুলের সাথে কেড়িয়া আঙুল মিলান হাদিসের অপব্যাখ্যা এটা টাকনুর সাথে টাকনু কাদের সাথে কাঁধ মিলাতে হবে কেড়িয়া আঙুলের সাথে কেড়িয়া আঙুল মিলাতে হবে এটা কোনো হাদিসে পাওয়া যায় না টাকনুর সাথে টাকনু কাদের সাথে কাঁধ মিলে সালাদ আদায় করতে হবে তাহলে জান্নাতে ঘর নির্মাণ করা হবে এখন আপনার মসজিদের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি আর আপনার মসজিদের একজন কৃষক মানুষ রিক্সা চালক ভ্যান চালক মসজিদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে টাকনুর সাথে টাকনু তার মানে পায়ের সাথে পা আর কাদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে ব্রেনের মধ্যে যদি এই চিন্তা নিয়ে আসতে পারে তুমিও যে মানুষ আমিও সেই মানুষ তোমাকে যে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আমাকেও সেই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তোমার গায়ে যে রক্ত আমার গায়ে সেই রক্ত তুমি যে জান্নাতের আশায় আল্লাহকে ভয় করে মাসজিদে এসেছো আমিও সেই জান্নাতের আশায় আল্লাহকে ভয় করে মাসজিদে এসেছি তুমি যে জাহান নামের ভয়ে আল্লাহকে ভয় করে মাসজিদে এসেছো আমিও সেই জাহান নামের ভয়ে আল্লাহকে ভয় করে মাসজিদে এসেছি তুমি যে আল্লাহকে ভয় পাও আমিও সেই আল্লাহকে ভয় পাই তুমি যে কবরকে ভয় পাও আমিও সেই কবরকে ভয় পাই তোমার হয়তো আজকে পাঁচতলা আমার হয়তো আজকে টিনের চাল তোমার যে কবরে মাটির বিছানা তোমার কবরেও একই সিস্টেম আমার কবরও একই সিস্টেম তোমার হয়তো আজকে টাইলস বিছানো আমার হয়তো আজকে মাদুর বা চাটায় তোমার কবরেও মাটির বিছানা আমার কবরেও মাটির বিছানা তোমার কবরে আজকে তোমার হয়তো আজকে পাঁচতলা আমার হয়তো আজকে টিনের চাল কিন্তু তোমার কবরেও দেখা যাবে বাঁশের স্বাদ আমার কবরেও বাঁশের স্বাদ তোমার ইটের দেওয়াল আমার পাটখড়ির দেওয়াল কিন্তু তোমার কবরেও মাটির দেওয়াল হবে আমার কবরেও মাটির দেওয়াল হবে তোমার পোশাকের দাম হয়তো পাঁচ হাজার টাকা আমার পোশাকের দাম হয়তো পাঁচশো টাকা কিন্তু তোমার যখন কবরে রেখে আসা হবে সাড়ে তিনশো টাকা দিয়ে তিন খানার সাথে কাফনের কাফন পরানো হবে আমাকেও যখন কবরে রাখা আসা হবে তিন সাড়ে তিনশো টাকা দিয়ে তিন খানার সাথে কাফনের কাফন পরানো হবে তুমি যে আল্লাহকে ভয় করো আমিও সেই আল্লাহকে ভয় করি তোমার আর আমার মধ্যে মানসিকতার দিক দিয়ে কোনো পার্থক্য নাই আসো নিজেদের মধ্যে অহংকার ভুলে গিয়ে কাদের সাথে কাঁধ পায়ের সাথে পাটা মিলিয়ে ভালোবাসার সহিত সালাদে দাঁড়িয়ে সেই আল্লাহকে স্মরণ করি যে আল্লাহকে আমরা ভয় পাই এই নিয়তে যদি কোনো ব্যক্তি সালাত দায় করতে পারে তার সালাত কবুল হবে না হবে না তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ হবে না হবে না এখানে মাঝাব নিয়ে আসবেন আপনারা তরিকা নিয়ে আসবেন ফেরকা নিয়ে আসবেন বন্ধুরা আমার এতটুকু যদি আমি আপনি বুঝতে পারি তাহলে জীবনের সকল আলোচনার পিছনে এই আলোচনা শ্রবণ করা সার্থক হবে আমাদের সুতরাং আজকে স্মরণ করতে হবে যে কাদের সাথে কাঁধ পায
জাকাত পায়ের সাথে পা মিলিয়ে নিন আমি হয়তো সংখ্যা গরিষ্ঠতার ভয়ে কথাগুলো বলতে নাই পারতাম কিন্তু রাসূলের সুন্নাত বলতে কোনো আপত্তি আছে আপনাদের সামনে রাগ করবেন আপনারা সুন্নাত বললে বন্ধুরা আমার কষ্ট পায়েন না শুধুমাত্র যে এই সালাতের ক্ষেত্রে জান্নাতে ঘর নির্মাণ করা থেকে বঞ্চিত করেছে তা নয় আরো একটা অফার দেই জর দেখা হুজুর কোন অফার দিয়েছে আপনার জন্য সালাত নষ্ট করে দিয়েছে দেখবেন আপনি বলবো সালাতকে নষ্ট করে দিয়েছে সেটা হলো সহি বুখারি পর্ব 10 অধ্যায় 95 হাদিস নম্বর 756 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে আন উবাদাত বিন সামিতি আন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা সালাতা লিমান লাম ইকরাব ফাতিহাতিল কিতাব যারা মুফতি সাহেবরা আছেন হাদিসের অনুবাদ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যদি কোনো ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ না করে তাহলে তার সালাত সালাত হবে না লা সালাতা লিমান লাম ইকরা বি ফাতিহাতিল কিতাব যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করবে না তার সালাত হবে না এখন জন্মের পর থেকে এই যাবতকাল পর্যন্ত যা আপনি ইমাম সাহেবের পেছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করেন নাই আপনার সালাত হয়েছে না হয় নাই হয়েছে না হয় নাই সহি বুখারী পর্ব 10 অধ্যায় 95 হাদিস নম্বর 756 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে যদি কোনো ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ না করে তাহলে তার সালাত হবে না কিন্তু দুঃখ শোনা গেল সত্য যে জন্মের পর থেকে এই যাবতকাল পর্যন্ত যে সালাতে সূরা ফাতিহা ইমাম সাহেবের পেছনে পাঠ করেন নাই আর ইমাম সাহেব একটা যুক্তি ভালোই পেয়েছে ইমাম সাহেব বলছে যে ইমাম তো অনুসরণ করার জন্য ইমাম সাহেব যদি সূরা ফাতিহা পাঠ করে তো মুসল্লিদের পাঠ করার প্রয়োজন নাই কি বলে না বলে না তো ইমাম সাহেব রুকু দিয়ে গিয়ে সুবহান আল্লাহ বেলা আযিম বলে সাজদায় গিয়ে সুবহান আল্লাহ বেলা আলা বলে সালাম ফেরানোর আগের দোয়াগুলি বলে আপনার বলার কি প্রয়োজন আছে এখানে প্রয়োজন আছে সূরা ফাতিহার বেলায় প্রয়োজন নাই নাকি সূরা আরাফের ওই আয়াতকে কেন্দ্র করে বলছেন যখন কোরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন তোমরা চুপ থাকো আজকে তাফসীর ইবনে কাসির খুলে দেখবেন যে ওটা কোন প্রকৃতিতে কোথায় নাযিল হয়েছে ভুলভাল ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে সালাত নষ্ট করার চেষ্টা করেন না আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করবে না তার সালাতই হবে না তার মানে নামাজই হবে না সুতরাং ফরজ সালাত আদায় করছেন সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে সুন্নাত সালাত আদায় করছেন সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে বিতরে সালাত আদায় করছেন সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে তারাবি সালাত আদায় করছেন সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে তাহাজ্জুদে সালাত আদায় করছেন সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে বিতরে সালাত আদায় করছেন সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে একাকে সালাত আদায় করছেন সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে ইমামতি করছেন সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে মুসল্লি আছেন সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে তার মানে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেই হবে সূরা ফাতিহা ছাড়া কোনো সালাত হবে না রাসূলুল্লাহ আপনি হয়তো এখন বলতে পারেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিষেধাজ্ঞা অথচ সহি বলু বলে মারামের 228 নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন আন আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কালা কান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইযা ফারাগা মিন কিরাআতি উম্মিল কুরআন রাফা সাউতাহু ওয়া কালা আমিন ইযা আমানাল ইমাম ফাআমিনু ফাইন্নাহু মান ফাগা তাআমিনু তাআমিনাল মালাইকাতি গুফিরা লাহু মা তাকাদ্দামা মিন যামবি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা সমাপ্ত করতেন তখন কণ্ঠস্বর উঁচু করত না আমিন বলতেন এ মর্মে মর্যাদাপূর্ণ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে সহিহ বুখারী প্রথম নম্বর খণ্ডের মধ্যে রাসূলুল্লাহ 10 নম্বর পর 14 নম্বর পর মধ্যে এসেছে এবং 10 নম্বর পর মধ্যে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যখন কোনো ব্যক্তি আমিন বলে আর ফেরেশতারাও আমিন বলে উভয়ের আমিন বলা যদি এক হয়ে যায় তাহলে তার পিছনের যাবতীয় গুনাহগুলোকে maaf করে দেওয়া হয় সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদি এখন এই হাদিস থেকে আপনার ইমাম সাহেব বঞ্চিত রেখেছেন রাখে নাই বঞ্চিত রেখেছেন রাখে নাই অথচ আপনি বলে দেখেন সহিহ বুখারী পর্ব 10 অধ্যায় 111 হাদিস নম্বর 812 সহিহ বুখারী পর্ব 10 অধ্যায় 112 হাদিস নম্বর 813 হাদিস খুলে দেখেন হাদিসগুলো জল জল করছে অথচ আমি আপনি আমল করতে পারি না পিছনে সব সাগিরা গুনাহগুলো maaf হয়ে যাবে অথচ আমাদের ইমাম সাহেবরা এই অফারগুলো মাঝহাবের দোহাই দিয়ে বড় দুঃখজনক বন্ধ করে রেখেছে বন্ধুরা আমার আজকে থেকেই সালাতে অথচ বুলুগুল মারামের মধ্যে যে হাদিস এসেছে যখন ইমাম গায়রিল মাগযুবে আলাইহিম বলবে তখন তোমরাও আমিন বলো সুতরাং আপনাকে আমাকে খেয়াল রাখতে হবে সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে আমিন বলতে হবে যদি আমিন বলি তাহলে দেখা যাবে এমন কি সহিহ বুখারীর 14 নম্বর পর্বের মধ্যে 11 নম্বর অধ্যায়ের মধ্যে যে হাদিসটি এসেছে হাদিসের মধ্যে ভাষ্যটাই এমনটাই যে লালাত যাতন তার মানে গুমগুম আওয়াজ হতো মসজিদের মধ্যে যদি আমিন স শব্দে না বলেন গুমগুম আওয়াজ কি এমনিতেই হয় বন্ধুরা আমার সুতরাং আসুন নিজের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন করি যে বিষয়গুলো আমি আলোচনার মধ্যে অন্যদিকে চলে গিয়েছিলাম এই যে সাল
বন্ধুরা আমার এবং আপনাকে আমার খেয়াল রাখতে হবে সালাতে কাদের সাথে কাদ পায়ের সাথে পা মিলিয়ে সালাত আদায় করতে হবে তাহলে মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হবে জান্নাতে ঘর নির্মাণ করা হবে রেফারেন্স দিলাম যদি আপত্তি থাকে খুলে দেখতে পারেন আপত্তি থেকে যদি খুলে দেখে না পান তারপরে আমাকে বইলেন ইনশাআল্লাহ বুখারে যদি থাকে এখন নিয়ে আসেন খুলে দেখিয়ে দিচ্ছে ইনশাআল্লাহ বন্ধুরা আমার তারপর পরে আমি আপনি যে কথা বলি বলছিলাম তার মানে ওই যে জর্দার বিষয়টা বলতে গিয়ে কিন্তু এতদূর চলে আসলাম তাহলে আমাদের সালাদগুলোতে যেমন আমাদের ইবাদত নষ্ট করে দিচ্ছে তেমন জর্দার দোহাই দিয়ে আমাদের এই বিড়ি সিগারেটের গুল তামাক জর্দাগুলোকে আজকে হালাল করে নিয়েছে এখন কথা হলো আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে হস করে এসেছে হাজি সাহেব জ্বর দেখায় তাই না হস করে এসেছে হাজি সাহেব এখন প্রশ্ন আপনার কাছে যদি হস করলে কোন ব্যক্তি মাসুম হয় না হয় না মাসুম মানে কি নিষ্পাপ তো যদি কোন ব্যক্তি মাসুমে হয়ে আসে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম যদি বলে থাকেন সেই মুসলিম সহ অসংখ্য হাদিস গ্রন্থের মধ্যে যে যদি কোনো ব্যক্তি একদিন নেশাদ্র পান করে তাহলে তার আগামী চল্লিশ দিনের ইবাদত কবুল হবে না এখন হাজি সাহেব হস করে এসেই পরে যে সিগারেট খেতে খেতে চলে যাচ্ছে আগামী চল্লিশ দিনের ইবাদত কে হাজি সাহেব কবুল হচ্ছে হাজি সাহেব হস করে এসেছে হাজি সাহেব কে হস সৌদি আরব থেকে নিয়ে আসতে পেরেছে না সৌদি আরবে রেখে এসেছে সৌদি আরবে রেখে এসেছে বন্ধুরা আমার কথাগুলি বলতে খুব খারাপ লাগে বন্ধুরা আমার কেননা দেখেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম তিন শ্রেণীর ব্যক্তি যাদের উপরে জান্নাতি হারাম করে দিয়েছেন তাদের মধ্যে বিষয়টা এমন তাই যে তিন শ্রেণীর ব্যক্তি যাদের উপরে জান্নাতি হারাম তার মধ্যে এক নম্বরটা হলো মুদমিনুল খামরে যে ব্যক্তি নেশত আব্দ্রব পান করবে তার উপরে জান্নাত হারাম এবার আপনি কোথায় যাবেন মদ খোর জুয়া খোর ফেন্সিল খোর হিরোইন খোর বিড়ি খোর সিগারেট খোর গুল খোর জদ্দা খোর তামাক খোর এই অপবিত্র বস্তু আপনি যাই খান না কেন আপনার দেহ হারামে জর্জরিত হয়ে যাবে এই দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না বলেছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসালাম অথচ আজকে পিতা সন্তানকে সিগারেট করাই করতে দেয় সন্তান পিতাকে সিগারেট করাই করতে দেয় এসছে যে কথা বলবেন না অথচ পিতা সন্তানকে সিগারেট করাই করতে দেয় সন্তান পিতাকে সিগারেট করাই করতে দেয় বন্ধুরা আমার তাহলে দেখেন যদি সন্তান পিতাকে সিগারেট করাই করতে দেয় আর পিতা সন্তানকে সিগারেট করাই করতে দেয় এর চাইতে আপনাদের দৃষ্টি থেকে জাহেলিয়াত আর কিছু থাকতে পারে